అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ క్లాసిఫికేషన్లో సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కడ మీ టైం అనవసరంగా వేస్ట్ చేయను ఓకేనా దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని అయితే ఒక లైక్ చేయండి ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మీ నుంచి నేను ఆశించేది కేవలం సపోర్ట్ మాత్రమే ఓకేనా సో ఎట్లాంటి మనీ నేను ఆశించట్లేదు మీ సపోర్ట్ మాత్రం నాకు తప్పకుండా కావాలి అలాంటప్పుడే నేను కంప్లీట్ ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ పెడగాగికి సంబంధించిన కంప్లీట్ చాప్టర్స్ టాపిక్ వైజ్గా అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను అనుకోకండి ప్లీజ్ దయచేసి ఈ వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇంకా టాపిక్ చూసినట్లయితే మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏమనుకున్నాము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని సింటాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని అనుకున్నాం అంటే ఈ సైన్స్ యొక్క నిర్మాణం అనేది రెండు రకాలు ఒకటి వాస్తవిక నిర్మాణము రెండవది వాక్య నిర్మాణం అని అనుకున్నాము ఈ వాస్తవిక నిర్మాణంనే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ లేదా ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం అని ఈ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్నే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ వాక్య నిర్మాణం అని కూడా అన్నాం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ మనము ఈ వాస్తవిక నిర్మాణము లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేర్చుకున్నాము ఫ్యాక్ట్స్ జనరలైజేషన్స్ కాన్సెప్ట్స్ హైపోతిసిస్ థియరీస్ ప్రిన్సిపుల్స్ వీటన్నిటి గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం అంటే ఈ మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే టైంలో ఎట్లాంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాము ఓకేనా సో అదే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట మనము ప్రాసెస్ మెథడ్స్ ఆటిట్యూడ్స్ అనే ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ గురించి నేర్చుకుంటే మనకి ఈ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి చూద్దాము శ్రద్ధగా వినండి చూడండి సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ దీన్ని ఏమన్నారంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే సందర్భంలో ప్రాసెస్ అనమాట ఓకేనా సో ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక స్టెప్ ఎట్లా చేస్తాము అది ఉంటుంది కదా సో దాన్నే ప్రాసెస్ లేదా విధానము అని అన్నాం ఓకేనా సో ఇది తిరిగి రెండు రకాలు ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే పరీక్షించే విధానం ఓకేనా సో వే ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే ఆలోచించే విధానం ఇవి రెండు ఏంటివి ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే సైన్స్ ఈజ్ వాట్ సైంటిస్ట్ డూ సైన్స్ అంటే ఏంటిదంట సైంటిస్ట్లు ఏం చేస్తారో అదే సైన్స్ అని చెప్పారు ఓకేనా శాస్త్రవేత్తలు చేసే పనే సైన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది రెండు కాన్సెప్ట్లుగా ఉంది ఒకటేమో సైంటిస్ట్ మేక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ శాస్త్రవేత్తలు అంట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంట ఓకేనా ఇక్కడ రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకో ఈ రిజల్ట్ ఇట్లనే ఎందుకు వచ్చింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎవరు శాస్త్రవేత్తలు నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ మేక్ ప్రొడిక్షన్ సైంటిస్ట్ యూజ్ ఐడియాస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఆర్ ఆఫ్ అదర్స్ యాజ్ టూల్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ అయితే ఈ శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని ఇమాజినేషన్స్ ఓకేనా కొన్ని ప్రెడిక్షన్స్ కలిగి ఉంటారు ఆ ప్రెడిక్షన్స్ ద్వారా వచ్చిన ఐడియాస్ అవి వాళ్ళ సొంతమైనవి కావచ్చు లేదా వేరే వాళ్ళే కావచ్చు ఓకేనా సో కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు వాటిని కంటిన్యూ చేసేసి రిజల్ట్ పొందడానికి ట్రై చేస్తారు ఓకేనా సో అట్లా రిజల్ట్ పొందే సందర్భంలో వాళ్ళు కొన్ని టూల్స్ యూజ్ చేస్తారు ఆ టూల్స్ ద్వారా టెస్ట్ చేస్తారు ఓకేనా సో దాని ద్వారా వాళ్ళు కొంత నాలెడ్జ్ అనేది పొందుతారు అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంపిరికల్ బేసిస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అజంప్షన్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇండక్టివ్గా ఉండొచ్చు డిడక్టివ్గా ఉండొచ్చు ఓకేనా అనలైటికల్ సిన్ సింథటిక్ అప్రోచెస్ కాజ్ ఎఫెక్ట్స్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆలోచించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో వే ఆఫ్ థింకింగ్లో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటివి మెయిన్గా ఎంపిరికల్ బేసిస్ ఆబ్జెక్టివిటీ అజంప్షన్స్ ఊహలు ఇండక్టివ్ ఆగమన డిడక్టివ్ నిగమన ఓకేనా అనలైటికల్ విశ్లేషణ సింథటిక్ ప్రోడక్ట్ సంశ్లేషణ ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్రోచెస్ విధానాలు కారణాలు ఓకేనా వాటి యొక్క ప్రభావాలు ఓకేనా ఆ
అంటే వాటికి సంబంధించిన ఇప్పుడు క్రియాజనకాల నుంచి క్రియాజన్యాలు ఏర్పడినాయి అనుకోండి ఆ క్రియాజనకాల మధ్యన ఎట్లాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది అవన్నీ కూడా ఈ వే ఆఫ్ థింకింగ్లోకి వస్తాయన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ డిస్క్రైబ్ ద ప్యాత్ వేస్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ సైంటిస్ట్ యూజ్ ద మెయిన్ బై వెరిఫైడ్ నాలెడ్జ్ హౌ దే గో అబౌట్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పింది ఎవరు అంటే స్కాబ్ ఓకే అంటే సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ దేని గురించి వర్ణిస్తుందంట ప్యాత్ వేస్ మార్గము ఎంక్వైరీ ప్యాత్ వేస్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసే సందర్భంలో ఉపయోగించే మార్గాలను గురించి వివరించేదే సింటాక్ట్ స్ట్రక్చరు ఓకేనా సో అంటే ఇందులో వెరిఫైడ్ నాలెడ్జ్ హౌ దే గో అబౌట్ వెరిఫికేషన్ ఓకేనా వాళ్ళకి వెరిఫై చేసిన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ ఏ విధంగా చేశారు అనేది కూడా మనం ఈ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్లో కన్సిడర్ చేస్తాము అని చెప్పిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే స్కాబెబ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్ అంటే టిపికల్ చేంజ్ ఇన్ ఆటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రీడర్స్ రీడర్స్ యొక్క టిపికల్ చేంజ్ వారి యొక్క వైఖరిలో ఉండే చేంజ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్ ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయంట జాయ్ హ్యూమిలిటీ సెప్టిసిజం పాజిటివ్ అప్రోచ్ టు ఫెయిల్యూర్ క్యూరియాసిటీ నాన్ బిలీఫ్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ అక్యురేట్ ఇన్ మెజర్మెంట్ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ బిలీఫ్ ఇన్ ప్రూఫ్ పేషెన్స్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ రీడింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్ ఎబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై వేరియబుల్స్ ఇండే ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ ఇవన్నీ ఉంటే ఆ పర్సన్కి ఏమున్నట్టు సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్ ఉన్నట్టు అనమాట ఓకేనా సో వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం అనుమానించేలా ఉండాలి అంటే ఈ రిజల్ట్ ఇట్లనే ఎందుకు వస్తుంది అని ప్రతిదీ వాళ్ళు సందేహపడాలి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ పాజిటివ్ అప్రోచ్ టు ఫెయిల్యూర్ ఒకవేళ ఒకేసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ రాకపోయినా పర్లేదులే నెక్స్ట్ టైం వస్తుందేమో అని వాళ్ళు రిజల్ట్ వచ్చే వరకు చేసే విధంగా వాళ్ళకి పాజిటివ్ ఆటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి క్యూరియాసిటీ అంటే ఆసక్తి క్యూరియాసిటీ అంటే ఓకేనా నాన్ బిలీఫ్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ ఏదో అతీంద్రియ శక్తుల పైన నమ్మకుండా వాళ్ళ స్వంత రిజల్ట్ పైన వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండాలి అక్యురేట్ ఇన్ మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు ఏ మెజర్మెంట్ ఏ కొలత ఇచ్చినా కూడా అది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అంటే తెలుగులో బహిర్ముఖులు బహిర్ముఖులు అంటే వాళ్ళు ఏది చెప్పదలుచుకున్నారో వాళ్ళు స్పష్టంగా బయటకు చెప్పడం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ బిలీఫ్ ఇన్ ప్రూఫ్ అండ్ పేషెన్స్ ఓకేనా సో వాళ్ళు ప్రూఫ్ని నమ్మాలి ఓపికగా ఉండాలి ఆబ్జెక్టివిటీ వాళ్ళకి ప్రూఫ్ ఇచ్చే ఆబ్జెక్టివిటీ ఉండాలి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ రీడింగ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా రీడింగ్ పైన ఆసక్తి ఉండాలి ఫేత్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్స్ కలిగి ఉండాలి ఓకేనా నమ్మకమైనటువంటి పరిశీలనలు ఇవ్వగలగాలి ఓకేనా ఎబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై వేరియబుల్స్ వివిధ రకాలైన వేరియబుల్స్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ వాళ్ళు స్వంతంగా ఆలోచించగలిగే తెలివితేటలు ఉండాలి ఇట్లా ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్ ఉన్నప్పుడే ఆ పర్సన్కి సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్ ఉంది అని తెలుపుతారనమాట ఓకేనా సో ఇందులో ఏదో ఒకటి ఇవ్వకపోయినా కూడా అదే మనకు ఆప్షన్ కావచ్చు కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ టీచింగ్ డైరెక్ట్ టీచింగ్ అంటే ఇక్కడ సైంటిఫిక్ బుక్స్ ప్రొవైడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ త్రూ ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఓకే సో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ సైంటిఫిక్ సారీ సైన్స్ ఫెయిర్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఎట్సెట్రా ఓకేనా సో డైరెక్ట్ టీచింగ్ అంటే ఇక్కడ ప్రత్యక్ష బోధన ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము సైన్స్ బుక్స్ చదివినాం అనుకో మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఓహో వీళ్ళు ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారంట ఇట్లాంటి ప్రాక్టికల్ వర్క్ చేశారంట అనే విషయం తెలుస్తుంది ఓకేనా సో కొన్ని సందర్భాల్లో కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా డైరెక్ట్ టీచింగ్కి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే మనం ఇప్పుడు సైన్స్ ఫెయిర్కి వెళ్ళినాం అనుకోండి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి ఇది ఇట్లా చేసినాము ఇట్లా వచ్చింది దీని లాభాలు ఇట్లా ఉన్నాయి అని వాళ్ళు వివరిస్తారు సో అది కూడా ఒక డైరెక్ట్ టీచింగ్ కిందికే వస్తుంది ఎగ్జిబిషన్స్లో కూడా వాళ్ళు ఏం కనిపెట్టారు అనేది వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తారు సో ఇది కూడా మనకి డైరెక్ట్ టీచింగ్ కిందికి వస్తుందన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే ఏందో నేర్చుకుందాం స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ డీల్స్ విత్ న్యాచురల్ వరల్డ్ ఓకేనా ఇక్కడ నేచర్ మ్యాటర్ ఎనర్జీ ఈ మూడింటిని కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ అంటేనే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ జియాలజీ ఆస్
ఎట్సెట్రా నాట్ డీల్ విత్ మ్యాన్ అండ్ హిజ్ ఆపరేషన్స్ అందుకే మనము సైన్స్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమన్నామంటే సైన్స్ ఈజ్ ఎ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ అన్నాం సైన్స్ అంటే ఓన్లీ సైన్సే కాదు అందులో ఫిజిక్స్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది బాటనీ ఉంటుంది జువాలజీ ఉంటుంది జియాలజీ ఉంటుంది ఆస్ట్రానమీ ఉంటుంది వీటన్నింటినీ కలిపి మనం సైన్స్గా పిలుస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే సో అందుకే దీన్ని ఏమన్నారు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ అని కూడా అన్నారు ఓకేనా అయితే సో వీటన్నింటినీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేస్తుందంట కానీ మనిషి యొక్క ఆపరేషన్స్ని కన్సిడర్ చేయదంట ఓకేనా సో మనిషి యొక్క ఆపరేషన్స్ అంటే ఇక్కడ సర్జికల్ ఆపరేషన్స్ అనుకునేరు అట్లా కాదు విధులను ఈ మనుషులకు ఉన్నటువంటి విధులను కన్సిడర్ చేయదు జస్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది అని చెప్పారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ అడ్మిట్స్ పార్ట్స్ అండ్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఆంథ్రపాలజీ సోషియాలజీ ఓకే సో ఇక్కడ సైన్స్ అనేది జస్ట్ కొన్ని పార్ట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుందంట దేనిలో నుంచి సైకాలజీ నుంచి ఆంధ్రపాలజీ నుంచి సోషియాలజీ నుంచి కానీ అన్నింటికీ వర్తించదు ఓకేనా సో సైకాలజీలో అన్ని విభాగాలకు వర్తించదు ఆంధ్రపాలజీలో అన్ని విభాగాలకు వర్తించదు సోషియాలో సోషియాలజీలో అన్ని విభాగాలకు వర్తించదు బట్ ఇందులో కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్కి మాత్రం ఈ సైన్స్ అనేది వర్తిస్తుందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎకనామిక్స్ అండ్ ఈవెన్ హిస్టరీ కూడా ఓకేనా సో వీటన్నిట్లలో పార్టీషన్ కొంత భాగం వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది మొత్తానికి కాదు అని చెప్పేది ఈ థర్డ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సమ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ తీసుకుంటే సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డైనమిక్స్ ఎట్సెట్రా కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెట్లర్జీ అనేవి ఈ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఉన్నాయంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి చూసినట్లయితే మనకి సైన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే సైన్స్ హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ అండ్ లైఫ్ ప్రకృతి గురించి జీవితం గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి సైన్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకేనా కంఫర్టబుల్ అండ్ ప్లీజెంట్ లైఫ్ ఓకేనా మనకు జీవితం అనేది అనుకూలంగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రశాంతమైన జీవితానికి కూడా ఈ సైన్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇండస్ట్రీ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ మెడిసిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నథింగ్ బట్ ఐటీ స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇవన్నీ తెలిసినట్టే కదా స్పేస్ అంటే అంటే అంతరిక్షం అంటే స్పేస్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా పరిశ్రమల గురించి కమ్యూనికేషన్ గురించి రవాణా గురించి ఇంజనీరింగ్ గురించి వ్యవసాయం గురించి మెడిసిన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సాంకేతిక రంగాల గురించి అంతరిక్షం గురించి పర్యావరణం గురించి మనం ప్రతి దానిలో కూడా ఈ సైన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది ఉంటుంది ఓకేనా నాట్ కన్సిడర్డ్ విత్ క్యాస్ట్ క్రియేట్ కలర్ నాట్ రికగ్నైజెస్ టెరస్ట్రియల్ టెరస్ట్రియల్ బ్యారియర్స్ సో ఇది ఎందుకో నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది సైన్స్ అనేది జస్ట్ వీటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది కానీ వ్యక్తి యొక్క క్యాస్ట్ని కానీ క్రేడ్ కానీ కలర్ కానీ ఓకేనా కన్సిడర్ చేయదు అట్ ద సేమ్ టైం టెరస్ట్రియల్ బ్యారియర్స్ అంటే బయటకి కనిపించే బ్యారియర్స్ని మాత్రం కన్సిడర్ చేయదు క్యాస్ట్తోనే పని లేదు క్రేడ్తోనే పల పని లేదు కలర్తోనే పని లేదు ఓకేనా సో బయట వాళ్ళకి ఇచ్చే రికగ్నిషన్ గుడితో కూడా సైన్స్కి పని లేదు ఓకేనా ఇట్లాంటి వాటిని కన్సిడర్ చెయ్యదు సైన్స్ వేటిని కన్సిడర్ చేయదు అని ఒక ఆప్షన్లో ఇది కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ మే డిపెండ్ ఆన్ టూల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ స్టార్ట్ టు చిల్డ్రన్ షుడ్ రిజెంబల్ వాట్ సైంటిస్ట్ డూ ద ప్రాసెస్ దట్ దే క్యారీ అవుట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్పిన వారు ఎవరు అంటే గాగ్నే అనే సైంటిస్ట్ అనమాట ఓకేనా సో మనము పిల్లలకి ఏం చెప్తామంటే సైంటిస్టులు ఏం చేశారు ఏ పద్ధతిని ఉపయోగించారో చెప్పేదే ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అని చెప్ చెప్పింది ఎవరు అంటే గాగ్నే అనే సైంటిస్ట్ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్లో చూసినట్లయితే వేస్ టు ప్రాసెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ కంటెంట్ ఈజ్ ఏ టూల్ డెవలప్ స్కిల్స్ 
కంటెంట్ అనేది మెయిన్ టూల్ అంట దేనికోసము స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రాసెస్ ఓకేనా స్కూల్ లెవెల్లో జరిగేటటువంటి బోధన మరియు అభ్యసన ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చాలా అక్విజిషన్ కలిగి ఉంటాయి దేనిలో అంటే సైన్స్ ప్రాసెస్లో ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఈ సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ సంబంధించి గాగ్నే గారు చెప్పినటువంటి సెంటెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను అండి వాట్ ఈస్ టాట్ టు చిల్డ్రన్ షుడ్ రిజెంబల్ వాట్ సైంటిస్ట్ డూ ద ప్రాసెస్ దట్ దే క్యారీ అవుట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీస్ ఓకేనా శాస్త్రవేత్తలు చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పిల్లలకు బోధించేవి ప్రతిబింబాలుగా ఉండాలి అంటే శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారో ఎట్లాంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారో మనం పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు కూడా అట్లాంటి ప్రొసీజర్లోనే చెప్పాలి ఓకేనా సో శాస్త్రవేత్తలు చేసేది ఒకటి ఇక్కడ పిల్లల క్లాస్లో చెప్పేది ఒకటిగా ఉండదు అవి రెండు సేమ్గా ఉండాలి ఓకేనా అని చెప్తున్నారు ఓకేనా శాస్త్రవేత్తలు నిర్వహించి స్వంత వైజ్ఞానిక ప్రక్రియలే సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అని అన్నాడు ఓకేనా ఈ సైంటిస్టులు చేసేటటువంటి ఈ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా ఆ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ని ఏమన్నారంటే సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అని అన్నారు ఓకేనా సో ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే సైంటిస్టులు ఏ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అవుతారో అదే ప్రొసీజర్ పిల్లలకి చెప్పాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకేనా సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సైంటిస్టులు ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్నే సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అన్నారు ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఈ రెండింటిని చెప్పింది ఎవరు అంటే గాగ్ని ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇన్ సైన్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అంటే ఏదో నేర్చుకుందాం అకార్డింగ్ టు హెర్లిన్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆర్సీఈ ఎన్సీఈఆర్టీ మైసూర్ ప్రకారము ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హైపోథీసిస్ ప్రెడిక్టింగ్ రేజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ కమ్యూనికేటింగ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ క్రిటికల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈ ప్రాసెస్ స్కిల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంట హెర్లెన్ ప్రకారము అబ్జర్వేషన్ పరిశీలనలు ఉంటాయంట పరికల్పనలు హైపోథీసిస్లు ఉంటాయంట ప్రెడిక్షన్స్ ఊహించడము లేదా భావించడం ఓకేనా నెక్స్ట్ రేజింగ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ అడగడము ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడము అది ఎట్లా జరుగుతుందని తెలుసుకోవడం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటిది అంటే మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యేది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ సంబంధాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ అక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ వీళ్ళకి అనుకూలంగా వచ్చినా సరే ప్రతికూలంగా వచ్చినా సరే ఆ ఎవిడెన్స్కి వీళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లెక్సిబిలిటీ కలిగి ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రిటికల్ రిఫ్లెక్షన్ కలిగి ఉండాలి ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏంటివి ప్రాసెస్ స్కిల్స్లో పార్ట్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్కిల్స్ వరకు మనకు హాఫ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయినట్టు లెక్క ఓకేనా సో రిమైనింగ్ థర్డ్ టాపిక్ అనేది మనకి ఆరిజిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్గా ఉంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ సైన్స్కి సైన్స్ యొక్క మూలాలు ఏంటి సైన్స్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనం ఈ టాపిక్లో నేర్చుకుంటాము ఇది కంప్లీట్ హిస్టరీ లాగా ఉంటుంది ఓకేనా చరిత్ర చదివినప్పుడు మనకు ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇది జనరల్ కంటెంట్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం చిన్న క్లాసులలో ఈ శాస్త్రవేత్త ఈ ప్రయోగాలు చేసి ఇది కనుక్కున్నాడు ఆ శాస్త్రవేత్త ఆ ప్రయోగాలు చేసి అవి కనుక్కున్నాడు అని ఉంటుంది కదా సేమ్ ఇందులో కూడా కొన్ని అట్లాంటి పాయింట్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి ఓకేనా సో శ్రద్ధగా వినండి మనకు ఇందులో మెయిన్గా ఫోర్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటిదంటే ఎర్లీ సైన్స్ పీరియడ్ అని సెకండ్ వన్ ఏమో గ్రీక్ సివిలైజేషన్ పీరియడ్ అని థర్డ్ వన్ ఏమో అలెగ్జాండ్రియన్ సైన్స్ అండ్ డార్క్ ఏజెస్ పీరియడ్ అని ఫోర్త్ వన్ ఏమో బర్త్ ఆఫ్ మోడ్రన్ సైన్స్ అని ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీటి గురించి నేర్చుకుందాము ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే ఇంతవరకు నేర్చుకోండి ఈ కంప్లీట్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎగ్జామ్ పెడతాను ఓకేనా సో తప్పకుండా చదవండి ఈ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి మరీ మీ క్లాస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో దయచేసి మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు అందించండి ఈ వీడియో నాకు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఏమైనా చిన్నపాటి మిస్టేక్స్ ఉంటే క్షమించగలరు
తప్పకుండా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అ